দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহনাজ রুমা দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থ বাণিজ্যের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা কথা বলবো মোবাইল রিসাইক্লিং দায় কার্ড এই বিষয়টি নিয়ে দর্শক এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বিটিআরসি মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম পারভেজ এবং আছেন জিপি চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মাহমুদ হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমাদের আলোচনায় মাহমুদ হোসেন আপনার কাছে শুরুতে একটু জানতে চাই আমরা দেখেছি আমরা মিডিয়াগুলোতে দেখেছি যে আপনি গ্রামীণ ফোনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি মোবাইল হ্যান্ডসেট সেটি রিসাইক্লিং এর একটা উদ্যোগ নিয়েছেন সেই উদ্যোগটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে পরিবেশের কথা বিবেচনা করে আপনারা হঠাৎ করে এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিলেন जी आपने ठीक ही बोले चंन विषय टाइ जे पूरी वेशर विषय टाइ चल रहे हैं चाह मधेर एवं आम्र ग्रामीण फोन थे के बा विशेष करे आम दर जे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टेली नॉर्थ थे के आम दर एक ता आम दर बोलते पारे जे चेष्टा थक बे अब आचे जे आम्र जे व्याप्षक कोडी शेरा जनो पूरी वेशर जनो जो म प्रक्रिया अंकुरित शिष्य भी ये उद्योग टन ये चीज़ बाहर हम रखे चु आमदें जब हम बेस टेशन गुलो जे सोलर पड़ाई गुलो कुछ ही प्रक्रिया प्रक्रिया होती है आम्रा आम्रा किंतु हैंडसेटर व्यवसाय नहीं किंतु मानुष हैंडसेट व्यवहार करे आमदें सर्विस व्यवहार करे आमदें सीम नहीं करे तो आम्रा ग्रामीण फोन सेंटर इटा हमरा शुरू थे आमदेर प्राय एक्सचर्ड कच्चा कच्ची ग्रामीण फोन सेंटरे आमरा किचु बॉक्स रखे थे किचु मटेरियल्स रखे थे मानो जाने बुझते पारे जे एक इटा कैनोब की भावे होगे तो आमरा आमदेर जारा ग्राहक बा शुद्ध ग्रामीण फोने ग्राहक ना जे कोनो ग्राहक तारा तादेर ऑब्वियरिट जाते एनवायरमेंटल फ्रेंडली पौधों दी थे रिसाइकल कॉर्ड जो ना आमदर वेंडर आते हैं जेटा सिंगापुर बेस्ड एक टक कंपनी तादर माध्यम में इटा के विशेष कोरे जेटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोर्ड जेटा पीसीबी बोले इटा सिंगापुरे पाठिए इटा कॉर्ड होया बाकी गुलो लोकली कॉर्ड होया तो � तो सुनते चाची, उन्हें रनिश्चय आपना देर काचे वो इनफॉर्म कोडे तार पड़ी, उन्हें रिसाइकलिंग रे पौधों तीतर मोते जान, एक तो जानते चाहिए जो मोबाइल फोने रुनी जामुन टे बोल ले जो रिसाइकलिंग के जोनो पौड़ी बेशर जोनो जेगुलो खोती कर, शेट्टा थे के रोक्खा कर जोनो यशली बेरिलियम थाके, लीड ऑक्साइड थाके, ये जिन्हें शुरू तब पर बैटरी इट्सेल्फ इस खूब डेंजरस सामादर एनवायरनमेंट जन्नो, ये विषय गुलो किन्तु थाके, तो अकोन अम्रा जुदी आमदर रेस्पॉन्सिबिलिटी कथा बोलें, अम्रा शायदों तो जरा मोबाइल इंपोर्टर जरा आमदनी करे, तादेके अम्रा एनओसी � ऐता जोखोन बेबाहर भी अनुपजिक हुए जावे बाज जोखोन ऐता आउट ऑफ यूज़ हुए जावे तो खोन की कोड बे एक टाइप पर्टिकुलर कंज्यूमर बाज इंपोर्टर की कोड बे शेबे पढ़े शुनिदिश तो कोनो इंस्ट्रक्शन आम्रा किंतु अखोन प्रजनन तादेक की देना किंतु BTRC इट्सेल्फ एस रेगुलेटर मोबाइल अपनी अंडरस्टैंड मोबाइल होच्छलो � इखने रेडियो को पेन माहौत भाई बोल चिलन जी तादेव बीटीएस तापड़े हुलो एंटेना ये शॉप किचुर जोनो किंतु वाकी टॉकीज़ गुलो शॉप किचुर जोनो बीटीएस से किंतु तार दाय दाय तो ब्रोन कोड़े थे शे ऑने कागे थे की शे 2005 शाले जुदी आपने बोलते शुजुक दाव है 2005 शाले आपना आमदेक टा कमिश आज ये आपने कच्चे तो सुनते चाहे माहौल दोस्त हैं ना हमरा बोल चिला हम जो मोबाइल रिसाइक्लिंग आपने देखा था तो ये आगे आपने रा 2009 थे के बंद हुए जावा 2014 शाले शेर में 16 लाख सीम बोले आपने रा जिगुलो पूरों नो बहार कोट चेना नेटवर्किंग रावत है आपसे एमोन किचु सीम 
তো সিমগুলো যেগুলো মানুষ ব্যবহার করে না গ্রাহকরা একটা সার্টেন টাইম পরে আমাদের এমনি বন্ধ করে দিতে হয় বিটিআরসি এর যে নির্দেশনা অনুসারে এটা তো রিসাইকেলিং এর আওতায় আপনারা সেগুলো জি সেগুলো রিসাইকেল বলতে আসলে ওর নাম্বারটা রিসাইকেল বলছি এটা আসলে সিম না সিমটা আমাদের কাছে আসে না ওটা নাম্বারটা আমরা একজন গ্রাহক যে ব্যবহার করত শেয়ার করছে না একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা ওই নাম্বারটা আরেকজন গ্রাহকের কাছে আমরা দিচ্ছি নতুন আরেকটা সিম সেখানে যাচ্ছে ব্যাপার আছে এবং আমরা গ্রামীণ ফোন আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছি শুধুমাত্র হ্যান্ড হ্যান্ডসেটের ক্ষেত্রে না আমরা গত দেড় বছরে একটা যে কোম্পানির কথা বললাম তাদের মাধ্যমে ছয়শো বিয়াল্লিশ মেট্রিক টন আমাদের ইকুইপমেন্ট আমরা কিন্তু রিসাইকেল করেছি রিসাইকেল ক্ষেত্রে এখানে আমাদের ফ্যাসিলিটিস বাংলাদেশে যে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের সুযোগটা নেই এটা আমরা একটা বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে করছি কিন্তু বাকিগুলো ধরুন যে কেসিং বা প্লাস্টিক এগুলো বাংলাদেশে এটা হচ্ছে ওদের যারা পার্টনারের মাধ্যমে হচ্ছে তো আমরা এই রিসাইকেলটা শুধুমাত্র এই হ্যান্ডসেটের মধ্যেই দেখছি না পুরো গ্যামুটটাকে আমরা দেখছি পুরো মানে একটা পুরো আমি বলবো যে ইকোসিস্টেমে এটা রিসাইকেলিং এর ব্যাপার থাকবে এবং বিটিআরসি এখানে একটা গার্ডিয়ান বা অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছে এবং নিচ্ছে এবং সামনে নেবে আমরা ওনাদের নির্দেশনা অনুসারে আমরা করে যাচ্ছি বা সামনেও যাব পরিবেশ অধিদপ্তর একটা বিষয় আছে পরিবেশ অধিদপ্তর যেটা করেছে গত চার বছর ধরে ওরা চারটা কোম্পানিকে এনলিস্টেড করেছে এই চারটা কোম্পানি শুধুমাত্র বাংলাদেশে রিসাইকেলিং কাজ করতে পারবে বাট আমরা বিটিআরসি কিন্তু রুলস করেছি যে পুরাতন অব্যবহৃত টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট যখন ব্যাপারে অনুপযোগী হয়ে যাবে এগুলোকে ধ্বংস করতে হবে সো প্রথমে যখন যেরকম বলে মোবাইল কোম্পানিগুলো যেটা করে তাদের জন্য ইকুইপমেন্টগুলো যখন আপগ্রেডেশন করে বা অবসলিট হয়ে যায় তখন আমাদের কাছে লিখে যে ঠিক আছে আমরা ইকুইপমেন্টগুলো ধ্বংস করতে চাই এবং তারা অলরেডি ঠিক করে ওই চারটা কোম্পানি যে কোনো একটা কোম্পানিকে ঠিক করে এরাই কাজটা করবে তখন আমাদের কাছে লিখার পরে আমরা তখন একটা পার্টিকুলার ডেট দিই ডেট দেওয়ার পরে আমরা বাকি যে অর্গানাইজেশনগুলো এখানে থাকে ওই কমিটিতে আছে এখানে ডিজিএফআই আছে এনএসআই আছে তারপরে আমাদের হোম মিনিস্ট্রি থেকে পুলিশ থাকে তারপরে হচ্ছে হলো আপনার এটার পাশাপাশি থাকে হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিও থাকে এবং যে কোম্পানি আলটিমেটলি কাজটা করছে এটা থাকে এদের উপস্থিতিতে একটা নারায়ণগঞ্জ একটা ফ্যাক্টরি আছে আর সাভারে একটা ফ্যাক্টরি আছে সাধারণত এরকম কোম্পানি ওই ডেটে আমরা সবাই মিলে যাই এবং তখন রিসাইক্লিং করা হয় তো রিসাইক্লিংয়ে যেটা হয় প্রথমে সব ডিসমেন্টেল করা হয় রেডিও ইকুইপমেন্টগুলো ডিসমেন্টেল করা হয় করার পরে লোকালি জিনিসটা উনি বললেন যে স্টিল বা এই ধরনের জিনিসগুলো যেগুলো থাকে প্লাস্টিক এটা বাংলাদেশে রিসাইকেল হয় পিসিবিটা যেটা করে ওটাকে আপনার পারফোরেট করে দেওয়া হয় পারমানেন্টলি মানে এটা একজন আর ব্যবহার করা না যায় বাট এই পিসিবিগুলো পরে আপনার প্যাকিং করে আয়দার জাপানে অথবা আপনার সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় সিঙ্গাপুরে একটা কমপ্লিট রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট আছে বাট আমাদের দেশে যে চারটা কোম্পানিকে দিয়েছি এটা কিন্তু কমপ্লিট নাই তারা যখন এটা কমপ্লিট রিসাইক্লিং প্ল্যান করবে তখন কিন্তু এই পিসিবিটাও আমরা এখানে রিসাইকেল করতে পারবো সো দ্যাটস অ গ্রেট থিং কিনা বা সেটি সুযোগ আছে কিনা এটা অবশ্যই সুযোগ আছে আপনি যদি আপনি একটা কথা বলছিলেন যে অন্য অন্য দেশের সাপেক্ষে আমাদের অবস্থানটা কোথায় আমি আপনাকে জাস্ট সুইজারল্যান্ডের একটা উদাহরণ দিই যে ইটস এ অনেক ডেভেলপ কান্ট্রি ওদের প্রত্যেকটা নাগরিক তার বাসার সামনে সে কি পরিমাণ ওয়েস্ট রাখছে এটার উপর ভিত্তি করে সে কিন্তু একটা ট্যাক্স দেয় এবং প্রায় ফিফটি পারসেন্ট যে ওয়েস্ট যেটা হয় এটা ওরা রিসাইকেল করে আর বাকি ফিফটি পারসেন্ট যেটা করে ওটা একটা অ্যাপারেটসের মাধ্যমে হাই টেম্পারেচারে ধ্বংস করা হয় সো দ্যাট এটা পরিবেশে কোনো রকম ক্ষতি করতে না বা ডাস্টের মতো করে নিয়ে যায় আর আমি ইন্ডিয়ার কথা বলি ইন্ডিয়াতে আপনার যেটাকে বলে ই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডলিং রুলস দুই হাজার এগারো নামে একটা ওদের রুলস আছে এই রুলসের আন্ডারে ওরা যারা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট যারা ম্যানুফ্যাকচার করবে তাদের রেসপন্সিবিলিটি কি হবে তারপরে গ্রামীণ ফোন যেরকম একটা কালেকশান পয়েন্ট করেছে ই ওয়েস্ট এরকম কালেকশান পয়েন্ট আছে ওটা রেজিস্ট্রেশন করে ওটার দায় দায়িত্ব কী হবে আমি ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার আমার দায় দায়িত্ব কী হবে আমি একটা বাল্ক কনজিউমার আমার কি দায় দায়িত্ব হবে এই বিষয়গুলো তারপরে ট্রান্সপোর্টেশন অফ ই ওয়েস্ট কীভাবে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ভালো করে স্পেসিফাই করা আছে তা আমাদের দেশেও এই আইনগত বিষয়গুলো যখন ইনশাল্লাহ দাঁড়িয়ে যাবে তখন মনে হয় এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন আরও অনেক ভালো হবে বাট বর্তমানে বিটিআরসি কিন্তু এই দায়িত্বটা পালন করছে যেটা আপনাকে আমি বললাম ইতিমধ্যে
মাহমুদ হোসেন আপনার কাছে একটু শুনতে চাচ্ছি আপনারা এই যে মানে রিসাইক্লিং এর জন্য বলছেন যে বিভিন্ন পয়েন্টে আপনারা বক্স করে দিয়েছেন সেটি জানার ব্যাপারে প্রচারণার ক্ষেত্রে আপনারা কোন কিভাবে এগিয়েছেন বা এটা আসলে আপনাদের কি বিশ্বাস যে সবার কাছে এই বার্তাটি পৌঁছেছে কিনা কারণ এখন এখনো কিন্তু আমাদের দেশে অনেকেই মোবাইল ফোন ফেলে দেয় কিংবা পুরনো জিনিসের সাথে বিক্রি করে দেয় তাদেরকে সচেতন করার ক্ষেত্রে আপনাদের কি কি পদক্ষেপ আছে আপনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এই সচেতন সচেতন করাটাই কিন্তু আমি মনে করি আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ এই ক্ষেত্রে এবং সেটা চ্যালেঞ্জ আমরা এই ক্ষেত্রে এটা আমরা সবে শুরু করেছি গত জুন মাসের 5 তারিখে আমরা এটা শুরু করেছি এবং আমরা এটাকে এটা চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে এটা করতেই থাকব আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে প্রেজেন্স আছে গ্রামীণ ফোনের আমার 12 মিলিয়ন আমাদের যে ফ্যান পেজ সেগুলোকে ব্যবহার করব সেলিব্রিটিদেরকে আমরা ব্যবহার করব সামনে আপনারা দেখবেন যে কেউ কেউ সেলিব্রিটিরা বলবে যে তা আপনাদের ব্যবহৃত যে মোবাইল সেটটা নষ্টটা সেটা করে করে ফেলে দিবেন এগুলো আমরা আমরা আমাদের যে মেশিনারিজ এটাকে ব্যবহার করে এটা একটা কন্টিনিউয়াস চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা এটাকে ওয়ান অফ দেখছি না যে আমার কতগুলো এই বছর হয়েছে আমি এতগুলো করলাম নো এটা আমার উদ্দেশ্য না মানে কোনো টার্গেট আপনাদের নেই আমাদের কোনো টার্গেট নেই আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন কতগুলো জমা হয়েছে আমি বলতে পারবো না বিকজ আমরা খুলিও নি আমার খোলাটা দরকার নেই কারণ আমরা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আছি এই প্রচারণা বা মানুষকে সচেতন করা যে এটা যে ব্যক্তির দায়িত্ব এটা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব হচ্ছে আমি মনে করি নাগরিক হিসেবে আমি পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রেখে যে গেলাম কিনা এটা কিন্তু আমারও দায়িত্ব ওই জায়গাটায় আমরা আসলে করার চেষ্টা করব গ্রামীণ ফোনের পক্ষ থেকে আর যে আপনি যে সচেতনতার কথা বললেন যে সেটি করার পরে আসলেও মানুষ হয়তো বা কিছুটা সচেতন হবে আরেকটি বিষয় যে রিসাইক্লিং এর কথা উনি যেমনটা বললেন যেটা আমরা দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবি যে কোম্পানিগুলো আছে তা আমাদের দেশে এখন যে চারটি কোম্পানি কাজ করছে তাদের পক্ষে আসলে সম্ভব কিনা এটি করা इलेक्ट्रनिक्स तो शुद्ध टेलिकम सेक्टर थे विभिन्न जगह इलेक्ट्रनिक्स हमारे टेलिविसन सेट नष्ट हो जाए सारा देश একটা বড় অংশ একটা বড় পরিমাণ বিরাট পরিমাণ যদি আপনার ইলেকট্রনিক্স রিসাইকেলিং এর প্রয়োজন থাকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা চলে আসে তখন ইকোনমিক ভায়াবিলিটির মাধ্যমে এটা হবে তো এখন ধরুন আমাদের যে পরিমাণ রিসাইকেল হচ্ছে চারশো ছশো বিয়াল্লিশ মেট্রিক টন আমি বললাম এই ছশো বিয়াল্লিশ মেট্রিক টনের জন্য তো একটা প্ল্যান্ট হবে না তো এটা ইকোনমিক্যালি এটা ভায়াবল হবে যে জাহাজে করে এটা যদি আমি সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দিয়ে যদি করি খরচটা কম হবে তো এটা আসলে আমাদের দেশে হওয়া না হওয়াটা জরুরি না আমি মনে করি যে একটা আইনগত কাঠামোর কথা যেটা ডিজি মহোদয় বলেছেন সেটা হয়তো আস্তে আস্তে আসবে আমাদের এখানে আমরা আমাদের দিক থেকে বিশেষ করে বিটিআরসিকে আমি ধন্যবাদ দিব যে ওনাদের দিক থেকে কিন্তু এই উদ্যোগটা অন্যান্য অনেক সেক্টরে কিন্তু ইলেকট্রনিক্স আছে যে ই বর্জ্য বলি আমরা সেখানকার তুলনায় বিটিআরসি এগিয়ে আছে আমাদেরকে রেগুলেট করছে আমরা যে শুরু করেছি আপনাদের মাধ্যমে এখানে যদি দেশের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি হয় তাহলে আমার মনে হয় যে এটা আস্তে আস্তে আইনগত কাঠামো অন্যান্য সেক্টর এগিয়ে আসবে বিটিআরসিকে অনুসরণ করে এবং আমরা এটা ওই দিকে যাব আস্তে আস্তে আমি সেভাবে দেখতে চাই বিষয়টাকে জি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আমরা আরো শুনবো একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আপনারা আছেন তালিকাতার সঙ্গে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা আছেন তালিকাতার সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলছি মোবাইল রিসাইক্লিং দায় কার এই বিষয়টি নিয়ে দর্শক এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন বিটিআরসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম পারভেজ এবং আছেন জিপি চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মাহমুদ হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আবারও এ পর্যায়ে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে আমরা বলছিলাম যে রিসাইক্লিং এর ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের যে কি অবস্থা সেটি আপনার কাছ থেকে আমরা শুনলাম আমরা একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনারা কি মানে বিটিআরসির পক্ষ থেকে আসলে কি করছেন এই যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেটি মামুদ হাসানের সাথে আমরা কথা বলে জানছিলাম যে সচেতনতাই হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জ এই রিসাইক্লিং এর ক্ষেত্রে আপনাদের দিক থেকে আসলে বিটিআরসি কি ধরনের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে আমি দুটো বিষয় বলবো একটা হচ্ছে যে যদি বিটিআরসি কথা বলেন বিটিআরসি কিন্তু টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটর আমার কাছে ই বর্জ্য মানে টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট থেকে যে বর্জ্য এখানে আলাদা করে মোবাইল হ্যান্ডসেটকে আলাদা করে দেখার এটার জন্য আলাদা ইনস্ট্রাকশন বের করার কোনো সুযোগ কিন্তু নেই বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলতে চাই আমি গ্রামীণ ফোনকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাই তারা একটা খুব সুন্দর ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এমন একটা ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্টের মধ্যে এমন একটা ডিভাইসকে তারা চুজ করেছে এটা হচ্ছে মোবাইল হ্যান্ডসেট যেটা এখন আমাদের প্রতিনিয়ত এত ইম্পর্টেন্ট একটা টুলস হয়ে গেছে ওই
করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ বিটিএস এ চাচ্ছে যে মোবাইল হ্যান্ডসেট রিসাইক্লিংটা যদি আপনার মানুষের কাছে সাকসেসফুললি এটা যদি একটা ভালো ক্যাম্পেইন আকারে দাঁড়াতে পারে তখন মানুষের সচেতনতা কিন্তু নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা যেটা করব আর মাঝখানে প্ল্যান করেছি অলরেডি আমি আমার চেয়ারম্যান স্যারের সাথে কথা বলেছি এটা হচ্ছে যে আমরা অন্যান্য মোবাইল কোম্পানি কই আমরা তাদেরকে ডাকবো আমরা কথা বলবো প্লাস হচ্ছে যারা মোবাইল ফোন ইম্পোর্টার অ্যাসোসিয়েশন যারা মোবাইল ফোন ইম্পোর্ট করছে ওই মেম্বারদেরকে আমরা ডাকবো বিকজ তাদেরও এখানে একটা দায় দায়িত্বের ব্যাপার আছে এদের কিনে বসে আমরা চাইবো যেরকম ড্রপ বক্স করেছে প্রত্যেকটা জিপিসি তে মোবাইল অন্য কোম্পানি গুলো যেন তাদের যাদের যে সমস্ত সেন্টার গুলো আছে তারও যেন এখানে ড্রপ বক্স গুলো করে করার পরে কালেকশন করে এই মোমেন্টে তারা যদি রিসাইকেল করতে নাও পারে তার কিন্তু অ্যাটলিস্ট গ্রামীণ ফোনের যেখানে তারা কালেকশন করে রাখছে সেখানেও পৌঁছে দিতে পারে মোবাইল ফোন ইম্পোর্টার অ্যাসোসিয়েশন তারা যদি এটা ব্যবসা করছে যতগুলো মোবাইল মার্কেট আছে মার্কেটে একটা অবভিয়াস প্লেস গুলোতে কিন্তু তারা একটা ড্রপ বক্স রাখতে পারে বিকজ মূলত ব্যবসাটা তারা করছে আমরা এই সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের একটা নির্দেশনা দেওয়ার আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা উইল সিট দাও আমরা এরকম ইনস্ট্রাকশন বের করব আপনাকে এতটুকু বলতে পারি জি হ্যাঁ মাহমুদ হোসেন আপনার কাছে একটু জানতে চাইছি যেহেতু ড্রপ বক্সের কথা আসলো আপনার কাছে একটু শুনতে চাইছি যে আপনারা যে আপনাদের যে পয়েন্টগুলোতে ড্রপ বক্স রেখেছেন সেখানে আপনারা কেমন সাড়া পাচ্ছেন মানে মানুষ কি স্বপ্নদিত হয়ে এসে রাখছে বা সেখানে কি কোনো বিলবোর্ড বা কোনো প্রচারণার আপনারা ব্যবস্থা করেছেন কিনা ওখানে প্রচারণার ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ কিন্তু খুব বেশি যে আসছে আমি সেটা বলবো না আরকি কিন্তু তাতে কিন্তু আমরা হতাশ নই কারণ এখানে এখানে আমি মোটেই হতাশ নই যে এবং কটা আসলো না আসলো এটা আসলে এত প্রিলিমিনারি স্টেজে আমরা আছি যে এটা কোনো ব্যাপারই না আমাদের কাছে বরং আমরা যেটা করছি যে আমাদের যারা ওখানে আমাদের যারা সহকর্মীরা যারা আছে তাদেরকে বলা আছে তারা তারা ট্রেন্ড যদি কোনো গ্রাহক যারা ওখানে গিয়েছে অন্য কোনো সার্ভিস নেওয়ার জন্য তাদেরকে এক্সপ্লেইন করার বিষয়টা আমরা করছি ওখানে আর এমনিতে ওখানে ডিসপ্লে করা আছে তারা শুনতে চাচ্ছে মানুষজন অনেকে অনেকে তো অপেক্ষাও করছে কিছুক্ষণ তখনও দেখছে ওখানে যে যে ডিসপ্লে যেখানে আছে ওটা পড়ছে সো মানুষজন আস্তে আস্তে মানে এখানে তো আমাদের মাত্র একশোটা পয়েন্টের কথা আমরা বলছি আমরা সামনের দিনগুলোতে যেটা একটু আগে বললাম যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা যাব আমাদের মতো আরও অন্যরাও যখন যাবে তখন যে একটা একটা সারা পড়ে যাবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বলবো না যে অনেক বেশি সারা এসছে অনেক কিছু বেশি পড়ছে না এটা এটা হচ্ছে না আরেকটা জিনিস যে মানুষকে একেবারে সব মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেটা আপনি বলছিলেন যে সচেতনতাটা খুব জরুরি একেবারে সব মানুষকে জানানোর জন্য যে আসলে এই এটা কি হয় অনেকে আমরা তো আপনি যদি শুধু লিখে রাখেন যে মোবাইল রিসাইক্লিং এর জন্য এখানে ফোন জমা দেওয়ার জন্য একটি ড্রপ বক্স রাখা হলো অনেক হয়তো জানছেই না যে মোবাইল রিসাইক্লিংটা কি এবং কোন পার্ট দিয়ে আসলে কি হচ্ছে এবং যেটি যে ফোনটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেটি যে ওই ব্যক্তির কোনো প্রয়োজনে আসবে না সেটি যে আপনাদের প্রয়োজনে আসবে বা পরবর্তীতে আবারও ওই ব্যক্তি রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে প্রয়োজন আসবে এই ধরনের সচেতনতামূলক লিফলেট হতে পারে মানুষের মানুষের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটা পৌঁছাতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা মনে করি না যে টেলিভিশন অ্যাড বা এগুলো মানে মাধ্যম মানে ভালো যে মাধ্যম হবে বা এটা যে একবারে বিভিন্ন মাধ্যমে এই বিষয়টা গ্র্যাজুয়ালি মানুষের কাছে পৌঁছাবে আমরা আমাদের পার্ট থেকে কাজটা করে যাব তবে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা বেশি ব্যবহার করব এই ব্যাপারে আমি এটুকু বলতে পারি সেটার তো একটা সুফল সব সময় আপনারা পেয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ার কাছ থেকে জি নাসিম পারভেজ আপনার কাছে একটু শুনতে চাচ্ছি যে সচেতনতার বিষয়টি আমরা বললাম সরকারের পক্ষ থেকে আসলে কি করণীয় আছে বা বিটিআরসি তো আপনি বলছেন যে নানান পদক্ষেপ নিচ্ছে আর একটু কি করার যদি থাকে বা জি আমি আবার বিটিআরসি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে কথা বলবো বিকজ আমি যেহেতু বিটিআরসি মহাপরিচালক হিসাবে আমি আপনাদের কারেক্টের তথ্য জানাতে চাই যে সরকার এই বাজেটে আপনারা বোধ হয় জানেন মোবাইল হ্যান্ডসেট দেশেই অ্যাসেম্বলি করার জন্য ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য কিন্তু বিশাল পরিমাণ ট্যাক্সের একটা রেয়াদ দিচ্ছে বলেছে যদি আমাদের দেশেই করে হ্যান্ডলি যদি মোবাইলটা অ্যাসেম্বল করে অনেক কমে তারা একটা মোবাইল হ্যান্ডসেট তৈরি করতে পারবে সো এটার আমরা একটা এনওসি দিতে যাচ্ছি যে যারা যারা করতে চাইবে তারা অলরেডি আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে তো ওখানে আমরা কিছু শর্ত আরোপ করে দিব যে ওখানে তারা যে ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্টগুলো বা যে গুডসগুলো ব্যবহার করবে এখানে যে ই বর্জ্য তৈরি হবে সেটা যেন অবশ্যই তারা রিসাইক্লিং 
প্ল্যান অনুযায়ী যেভাবে আমরা পরিকল্পনা দিব সে অনুযায়ী করে সো দে হ্যাভ টু হ্যাভ সাম অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা আমরা করতে যাচ্ছি আর অন্য সেক্টরের কথা আমরা যেটা আমি বলি যে ইলেকট আমরা যদি টেলিকমিউনিকেশন ফিল্ডে একটা এক্সাম্পল সেট করতে পারি যে আমাদের বর্জ্যটা যেহেতু অলরেডি দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে আমরা এই বর্জ্যটার একটা ব্যবস্থাপনা করছি আর মোবাইল হ্যান্ডসেটটা রিসাইক্লিংটা যদি আরও পপুলার হয় তাহলে এই সেক্টরটা দেখে দেখে আমার মনে হয় অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স যে সেক্টরগুলো আছে তারা হয়তো যেগুলো অলরেডি মাহমুদ বলছিলেন হোম অ্যাপ্লায়েন্স যেগুলো আছে তারাও কিন্তু আগ্রহী হতে পারে হয়ে সেখানেও কিন্তু রিসাইক্লিংয়ের জন্য একটা কিছু হতে পারে সর্বোপরি যদি একটা রুলস রেগুলেশন আসে সেটা দেশের জন্য অত্যন্ত ভালো হবে পিপুল পার্টিসিপেশন থাকতে হবে সেই জন্য আসলে আপনি যেটা বারবার বলছেন যে আমাদেরকে ফেসবুকের মাধ্যমে ভাইরাল হিসেবে মানুষকে বলতে হবে যে আমরা কি না জেনে কি পরিমাণ ক্ষতি করছি আমি একটা কথা বলতে চাই এখানে আজকের বুড়িগঙ্গা দেখেন আমরা সবাই কষ্ট পাই এত গন্ধ যেতে পারি না অথচ বুড়িগঙ্গা এত সুন্দর ছিল ঢাকার মূল আইডেন্টিটি ছিল বুড়িগঙ্গা বাট যদি আমরা যদি আজকে দেখেন আমরা প্রতি বছর তিন কোটি করে মোবাইল হ্যান্ডসেট কিন্তু দেশে ঢুকছে আর আমরা মোবাইল কমিউনিকেশন স্টার্ট হয়েছে নাইনটিন থেকে তাহলে নাইনটিন থেকে এই পর্যন্ত কি পরিমাণ মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহারে অনুপযোগী হয়েছে এটা কোনো না কোনো ভাবে পরিবেশের সাথে মিশেছে এবং পরিবেশের ইতিমধ্যে ক্ষতি করে ফেলেছে আমরা জানি না যে আর আর দশ বছর পরে আমরা কোন জায়গাতে যে ঠেকবো নিজের অজান্তি হয়তো পরিবেশের বিশাল একটা আমরা ক্ষতি করে ফেলছি আমরা এখনই আমার মনে হয় যে এটাকে আরো ব্যাপক ভাবে গণসচেতনতা ইম্প্রুভ করা দরকার আমাদের ই ওয়েস্ট কালেকশন প্ল্যান করা দরকার এটা স্টোরেজ কিভাবে করতে হবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দরকার এবং দরকার হলে আমাদের প্ল্যান যদি যেন আমরা দেশেই করতে পারি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল না হলেও কি করে এটা সাপোর্ট করা যেতে পারে এবং দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির অংশ হিসেবে সেটা করতে পারে সেই হিসেবে কিন্তু আমরা দেশের জন্য একটা ভালো কাজ করতে পারি পরবর্তী জেনারেশনের জন্য ভালো কিছু করতে পারি পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি জি মাহমুদ হোসেন আপনার কাছে একটু শুনতে চাচ্ছি যে সিম এবং হ্যান্ডসেট আপনারা শুরুতে সিম मोबाइल रिसाइक्लिंग महापरिचालक ब्रिगेडियर जेनारे मोहम्मद नासिम परवेज और आज जिपी चीफ करपोरेट अफेयार्स अफिसार महमूद होसेन स्वागत जाजन के आबो आलोचन महमूद होसेन आपनर का एक सुनते चाची हमें देखल दुई हजार नय साल पर व्यवहित जो सीम जो नम्बरगुल्लो आज से अब्यवहित जो नम्बरगुल्लो आज है सेगुलो के शुरूते रिसाइक्लिंग आवत आनलें भावलें एरपर आपनारा सम्प्रति मोबाइल हैंडसेट से रिसाइक्लिंग आवत आनलें अपन प्लैने और की रिसाइक्लिंग कर मैं बार विभिन्न मालिको क्राहक से ना सरकार पक्ष तत्वधान करा के मोबाइल अपारेटर दे के कि नम्बर के कि समय लाइसेंसिंग पिरियड समय ये ग्राहक दे बरद्द करें तो ये कंट्रोल क्या नम्बर पावर पर दीची सो ग्राहक के फ्रेंडलि पदेश बान्धव पद्धति तो आगे इक्ुपमेंट अन्न आज बेस स्टेशन इक्ुपमेंट एग्लो कर निर्देशना अनुसार 
আমরা টেলিকম সেক্টরে আমরা কিন্তু খুব ভালো একটা দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছি যেটা জিজি মহোদয় বলেছেন যে অন্যান্য এটা দেখে আমি মনে করি যে অন্যান্য আমরা যা ব্যবহার করি অন্যান্য অন্যান্য সেক্টরে আপনি যদি গৃহস্থালী জিনিসপত্র কথা চিন্তা করেন আপনার বাসায় যে টেলিভিশন সেটটা ওখানে ইলেকট্রনিক্স আছে বাসায় যে মাইক্রোওভেনটা ইলেকট্রনিক্স আছে আপনার সামনে যে ল্যাপটপটা ল্যাপটপও কিন্তু একসময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা ভিতরে ইলেকট্রনিক্স আছে এটাকেও কিন্তু আমাদের রিসাইকেল করার ব্যাপার আছে সেগুলো কিন্তু সবগুলো বিটিআরসির জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে না এখন আমরা যদি এক্সপেক্ট করি যে বিটিআরসি এখানে এটা কিন্তু মানে জুরিসডিকশনে বাইরে যাওয়া হবে সেক্ষেত্রে সরকারের অন্য বিভাগগুলো বিটিআরসির এই উদ্যোগগুলোকে দেখে কিন্তু অন্যরা আসতে পারে হ্যাঁ সেটাই আমরা বলছি যে আসতে পারে এবং আমি মনে করি যে এই যে আপনি যে অনুষ্ঠান করছেন এখন আমাদের আলোচনা হচ্ছে এটা অনেক দর্শক অনেক শ্রোতা দেখছে এবং এটার মধ্য দিয়ে সরকারেরও কোন যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ তা ওরাও দেখছেন তো ওনাদের মধ্যেও যদি এই বিষয়ে একটা ধারণা আসে যে আমাদের সেক্টরে বা আমার বিভাগে দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার যে এই বিষয়গুলোকে কিভাবে করা যায় আমার মনে হয় সেটার ক্ষেত্রে আমাদের সবার যে উদ্যোগ সেগুলো সম্মিলিত উদ্যোগী আমাদেরকে যে যে প্রবলেম যে পরিবেশের যে ক্ষতি সম্ভাব্য ক্ষতির কথা খুব চমৎকারভাবে কিন্তু উদাহরণ দিয়েছেন আমরা ওই দিকটায় আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে বা আমার যখন ব্যবহার করা শেষ আমার কাছে একটাবারে ওয়েস্ট হয়ে গেল আমি এটাকে ফেলে দিলাম বা বিক্রি করে ফেললাম ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আসলে আপনি বলছিলেন যে বুড়িগঙ্গাটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে মানুষের কাছে পরিষ্কার হলো তো আমরাও অলরেডি পরিবেশের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি এখনো তো নিশ্চয়ই সময় এসেছে শুধুমাত্র বিটিআরসির দায় ছাড়া আমি যদি একটু বলি যে অন্যান্য যেসব মোবাইল কোম্পানিগুলো আছে যেমন গ্রামীণ ফোন এগিয়ে এসছে অন্যান্য মোবাইল অপারেটর যারা আছে তাদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি সরকারের নিশ্চয়ই অন্যান্য মিনিস্ট্রিরও টুকটাক দায়িত্ব আছে যারা হচ্ছে এখানটা এগিয়ে আসতে পারে জি আমরা হয়তো দেরি করেছি বাট তারপরে আমি বলি আমাদের সময় আছে আপনি দেখেন ইন্ডিয়া এত বড় একটা দেশ তারপরে তারা দুই হাজার বারো সাল থেকে কিন্তু এটাকে চালু করে চালু করেছে এটা কিন্তু দুই হাজার সতেরো এটা একটা কথা নাম্বার টু দেখেন বিটিআরসি দু হাজার আমি বলছিলাম যে দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে কিন্তু পুরাতন রেডিও ইকুইপমেন্ট ধ্বংস করার জন্য একটা কমিটির মাধ্যমে টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট আমরা ধ্বংস করছি পরিবেশকে রক্ষা করার মাধ্যমে বাট দেখেন আমরা কতজন এটা জানতাম আমরা কিন্তু জানতাম সেটাই আমরা কিন্তু আজকে মোবাইল হ্যান্ডসেট রিসাইক্লিং করছে একটা মোবাইল কোম্পানি করছে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আসছে আমরা সবাই কিন্তু জানছি এর ফলে পুরাতন করে কিন্তু আমরা যে টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টও যে আমরা সুন্দরভাবে ধ্বংস করছি সেটা কিন্তু আমরা সবাই জানতে পারছি তো উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে জানতে হবে এইটা ইলেকট্রনিক বর্জ্য পরিবেশকে কি পরিমাণ ক্ষতি করছে এখন এটা কিভাবে জানতে পারে একটা স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন তারা পড়বে সমাজ বিজ্ঞান যখন পড়বে ওইখানে কিন্তু লিখতে হবে একটা কন্টেন্ট থাকতে হবে যে আমরা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছে এটা আমাদের পরিবেশে কিভাবে ক্ষতি করছে তো সেও যেন তার একটা গেমসে একটা জিনিস যেখানে ইলেকট্রনিক্স আছে সার্কিট আছে সেও যেন সেটা সম্পর্কে জানে সে যখন বড় হবে সে তখন কিন্তু ইলেকট্রনিক বর্জ্য সম্পর্কে ওর জন্য একটা স্পষ্ট ধারণা হয় সে অনুযায়ী জিনিসটা কিন্তু সেই জন্য পরিবেশে যেখানে ফেলে না দিয়ে এটা ড্রপ বক্সে ফেলে এই জিনিসটা আমি মনে করি যে সচেতনতা যদি আমরা বাড়াতে পারি ওইটাই সবচেয়ে বোধ বড় উদ্যোগ আমাদেরকে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনতে হবে ইউনিভার্সিটিতে আনতে হবে আমার মনে হয় যে দু একটা বড় বড় প্রোগ্রাম করা যেতে পারে যেখানে লোকজন পিপুল ইন্টারাকশন বেশি যেটা ওনাদের করার সুযোগটা একটু বেশি যে আপনারা যেহেতু খুব পিপলি টাচ থাকেন সবসময় সেই জায়গায় আপনাদের করার ইনিশিয়েটিভটা বেশি হ্যাঁ একটু শুনতে চাই যে সচেতনতার কথা উনি বলছিলেন সেটি আসলে আপনাদের কিভাবে করতে পারেন আমি যেটা বলেছি যে সচেতনতায় আমাদের এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা ব্যবহার করব এবং ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল টুল আজকার দিনে হ্যাঁ টেলিভিশনে আপনারা যেরকম করছেন এখানে কিন্তু আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে সবারই কিন্তু দায়িত্ব আছে এখানে আমরা আমাদের দায়িত্ব আমরা স্বীকার করছি এবং আমরা নিচ্ছি প্রত্যেক নাগরিকের এটা নাগরিক দায়িত্ব এটা প্রতিষ্ঠানের উপরে আমরা শুধুমাত্র যদি বর্তাই বা সরকারের উপরে যদি আমরা বলি যে সরকার কি করছে এটা আমার মনে হয় যে এটা ভুল আমাদের নাগরিক দায়িত্বের দিক থেকে সবাইকে এগিয়ে আসা দরকার আমরা আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করব বলে আমরা আপাতত এটা আমাদের প্ল্যান এবং যেটা আমি বলেছি যে সেলিব্রিটিরা বলবে এগুলো নিয়ে কথা আমরা সেই আমাদের যে মেশিনারিজ গ্রামীণ ফোনের মেশিনারিজ এগুলোকে আমরা ব্যবহার করব এই পরিকল্পনা এটা চলমান পরিকল্পনা এটা চলবে এবং আমরা করতে থাকব জি এবং আমরাও আশা করব যে এই চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের দেশের মানুষরা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যেই বা যে
দর্শক এই ছিল ডিবিসির আজকের তালিকা তাই দর্শক এরপরে বেলা 2টায় দেখবেন বিটিভি সংবাদ আর এরপরে ঠিক 2:30টায় দেখবেন আমাদের লাঞ্চ টাইম নিউজ নিয়ে আসবেন সাব্বির আহমেদ সঙ্গেই থাকুন 24 ঘন্টা